ஆவரேஜ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்கில் ஒரு பேசிக் டெக் கொஷின் வந்து பார்ப்போம் ஆவரேஜ் மந்த்லி இன்கம் ஆஃப் பி அண்ட் கியூ இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஆவரேஜ் மந்த்லி இன்கம் ஆஃப் கியூ அண்ட் ஆர் இஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆவரேஜ் மந்த்லி இன்கம் ஆஃப் பி அண்ட் ஆர் இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பி உடைய மந்த்லி இன்கம் என்ன இந்த இடத்துல எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா ஆவரேஜ் 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 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டா ஸோ பி அண்ட் கியூ உடைய ஆவரேஜ் தான் இது அப்போ வந்து டோட்டல் பீக்கும் கியூவுக்கும் உடைய டோட்டல் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றது இந்த இடத்துல நான் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பி ப்ளஸ் கியூ உடைய டோட்டல் சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஸோ என்ன ஸோ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க QR Q ப்ளஸ் ஆர் இவங்களுடைய டோட்டல் சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ என்ன இருக்கும் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஆவரேஜ் மந்த்லி இன்கம் ஆஃப் P ப்ளஸ் ஆர் பி ப்ளஸ் ஆர் எவ்வளோ இருக்கும் ஆவரேஜ் இது இந்த ஆவரேஜ்னால் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆவரேஜ்னால் இன்டூ டூ பண்ணால் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கள்ல அதனால தான் இன்டூ டூ பண்ணுறோம் டூ பண்ணால் என்ன வரும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் ஓகே இப்போ இது வந்துருச்சு இப்போ எல்லாத்துடைய டோட்டல் எவ்வளோ இருக்கும் டோட்டல் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்னு டோட்டல் வருது பட் இந்த டோட்டல் எப்படி எப்படி நீங்கள் எழுதலாம் ஏன்னா இங்கே இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு பி இருக்குது ரெண்டு ஆர் இருக்குது ரெண்டு கியூ இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ இது எப்படி எழுதணும் டூ P ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேங்களா இப்படி எழுதுனா தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டோட்டல் போடுது ஸோ இந்த டூ வந்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா அப்படி டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ டிவை தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ என்னது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அப்போ பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் உடைய டோட்டல் சேலரி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் சேலரி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேங்களா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் இது டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டூ ஆள் அதை டிவைட் பண்ணி சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுதான் டோட்டல் சேலரி இப்போ இந்த டோட்டல் சேலரியில் நம்மளுக்கு என்ன பி உடைய சேலரி மட்டும்தான் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இங்கே கியூ ப்ளஸ் ஆர் என்ன சேலரி இருக்குது டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கா இந்த கியூ ப்ளஸ் ஆர் இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த சேலரி டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே இருக்கா இந்த டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை இங்கே சப்ஜி பி ப்ளஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை இதில் மைனஸ் பண்ணுறோம் பி உடைய சேலரி என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடச்சிருமா ஸோ பி உடைய மந்த்லி இன்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் தௌசண்ட்ஆவரேஜ் ஹைட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பீப்புள் இஸ் ரெக்கார்டட் அஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சென்டிமீட்டர் இருபத்தி ஏழு பீப்புள் உடைய ஆவரேஜ் ஹைட் என்னென்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்குறாங்க இஃப் ஹைட் ஆஃப் ஸ்ட்ரேயர்ஸ் வாஸ் டிலீட்டட் ஃப்ரம் தி அப்சர்வேஷன் எந்த அப்சர்வேஷன் இங்கே அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இந்த அப்சர்வேஷனில் இருந்து ஸ்ட்ரேயா அப்படின்னு இருபத்தி ஏழு பீப்புள் ஒரு பீப்புள் இருக்கா ஸோ அவளுடைய ஹைட்டை வந்து டிலீட் பண்ணுறாங்க So average height reduced by 1 cm அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க எந்த ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் இருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்னாக வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க வாட் வாஸ் ஸ்ரேயாஸ் ஹைட் ஸோ இந்த இடத்துல கீழே ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ஹைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஹைட்டு தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்ரேயாவோட ஹைட்டாக இருக்கணும் என்ன அப்படின்றது தான் நீங்கள் கீழ் இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சென்டிமீட்டர் வந்துட்டு ஆவரேஜ் ஹைட் அப்படின்னு சொன்னால் இருபத்தி ஏழு பர்சனுடைய ஆவரேஜ் ஹைட் வந்துட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சரிங்களா அதுதான் வந்துட்டு ஒரு 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 ஹைட் டோட்டல் ஹைட் கிடை
இங்கே கவனிங்க இங்கே நான் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி டூ ஜீரோ ஃபோர்டீன் ஃபோர் செவன் டுவெல் டுவெல் நைன்டீன் நைன்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபோர் த்ரீ செவன் ஃபோர் இதே மெத்தட் தான் ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்துட்டு முந்தின அப்சர்வேஷன்லேருந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் ஹைட் வந்து குறையுது ஸ்ரேயாவுடைய ஹைட்டை டெடிட் பண்ண போகுது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ ஸ்ரேயாவை வந்து எலிமினேட் பண்ணோன்னா அந்த டோட்டல் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸாக மாறுமா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படின்ற ஏஜ் வந்துட்டு ஒரு சென்டிமீட்டர் பிடிச்சா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் மாறுமா இப்போ இதே மெத்தடில் வந்துட்டு பண்ணிட வேண்டியது இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது ஒன் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ அப்படின்றது டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ அப்படின்றது டென் பர்சன்டேஜ் ரெண்டுமே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆகிடுச்சா பர்சன்டேஜ் மெத்தட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆகிரும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் முடிஞ்சிச்சு சிக்ஸ் எயிட்டு எயிட்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் தான் இப்போ இதையும் இதையும் செப்பரேட் பண்ணோம்னா ஸ்ட்ரேயாவுடைய ஏஜ் என்ன அப்படின்றது ஸ்ட்ரேயாவுடைய ஏஜ் என்ன இப்போ ஃபோர் தேர்ட் த்ரீ செவன் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ செவன்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு எயிட் எயிட் ஒன் ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரேயாவுடைய ஏஜ் ஒன் எயிட் எயிட் ஸ்ட்ரேயா ஏஜ் ஆப்ஷனில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆப்ஷனில் இருக்கு டிக் பண்ணார் அவ்வளோதான் இது கொஞ்சம் வேகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் ஈஸியாக வந்துடும் இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஷார்ட் கட் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்றது பாருங்கள் இது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் இது டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இது வந்துட்டு இந்த செவன் இருக்கு இல்லையா செவன் ஹண்ட்ரட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இந்த சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா செவன் சிக்ஸா ஃபார்ட்டி டூ ட ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் முடிஞ்சிருச்சா ஸோ இது என்ன மொத்தம் வந்துட்டு என்ன டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆயிடுச்சா ஸோ இதை தான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை தி ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டி பாய்ஸ் இன் என் கிளாஸ் இஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ஏஜ் குரூப் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பாய்ஸ் is 16 years and the average age group of another age group of ஆஃப் அனதர் ஏஜ் குரூப் ஆஃப் ஓகேங்களா குரூப் ஆஃப் அனதர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பாய்ஸ் இஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஓகே இப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் ஃபார்ட்டி பாய்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் ஃபார்ட்டி பாய்ஸ் இஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் ஃபார்ட்டி பாய்ஸ் ஓகே இந்த கிளாஸ் இது தான் கொஸ்டின் இதில் என்னென்னா இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் பாய்ஸ் குரூப் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பாய்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரி குரூப் ஆஃப் அனதர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாய்ஸ் இந்த குரூப் ஆஃபுக்கும் வெறும் ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் பாய்ஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ என்ன இது இந்த இந்த கொஷின் என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு கிளாஸு அந்த கிளாஸில் வந்து டோட்டல் வந்து எயிட்டி பாய்ஸ் இருக்காங்க ஓகேங்களா டோட்டல் வந்து எயிட்டி பாய்ஸ் என்னென்னா டோட்டல் அதில் வந்துட்டு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பாய்ஸுக்கு வந்துட்டு ஏஜ் வந்து என்னென்னா சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இருக்கு அனதர் குரூப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாய்ஸுக்கு வந்துட்டு என்னென்னா ஏஜ் வந்துட்டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இதுதான் அந்த கொஷின் நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஈக்குவேஷன் க்ரியேட் பண்ண சொன்னால் எப்படி பண்ணுவீங்க நீங்கள் இப்போ நான் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்துட்டு ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க வாட் இஸ் தி ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ரிமைனிங் பாய்ஸ் இன் தி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரிமைனிங் பாய்ஸ் எவ்வளோ இருக்கலாம் இப்போ வந்து எயிட்டி பாய்ஸில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் பாய்ஸையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாய்ஸையும் கணக்கு எடுத்தாச்சு ஸோ வந்து தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பாய்ஸ் வந்து கணக்கு எடுத்தாச்சு அப்போ ரிமைனிங் பாய்ஸ் எவ்வளோ இருப்பாங்க ஃபார்ட்டி பாய்ஸ் வந்து ரிமைனிங் இருப்பாங்க
இப்போ ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்துட்டு எக்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேட் பண்ண சொன்னால் இப்போ எண்பது டோட்டல் வந்து எண்பது இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பாய்ஸ் சரி சாரி எண்பது பாய்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஒரு டோட்டல் ஏஜ் வந்து என்னென்னு கிடைக்குமா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பதினஞ்சு பாய்ஸ் வந்து பதினாறு வருஷம் ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு பாய்ஸ் வந்து பதினாலு வருஷம் சரிங்களா ப்ளஸ் நாற்பது பாய்ஸ் வந்துட்டு என்ன ஏஜ்ன்னு தெரியாது சரிங்களா அதை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நான் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னால் டூ ஃபார்ட்டி சரிங்களா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் நைன்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் வரும் இஸ் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரும் இப்போ ஃபைவ் நைன்ட்டியை வந்து இதில் வந்து செப்ரேட் பண்ணுங்கள் செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் வந்து ஃபார்ட்டி எக்ஸ் வரும் செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஜீரோ டென் நைன் போனால் ஒன்று ஒன்று எதுவும் போகுது லெவன் ஃபைவ் போனால் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டென் சாரி ஜீரோ டென் போனால் ஒன்று ஓகே சிக்ஸ் டென் ஃபைன் இப்போ வந்துட்டு எக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ் டென் டிவைடட் பை ஃபார்ட் ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சம்திங் வரும் சிக்ஸ் டென் இதுதான் வந்துட்டு ஆவரேஜ் ரிமைனிங் பாய்ஸுடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ தி ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி வாஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ ஒய் சி ஜாயினிங் தெம் நோ சின்னு ஒரு கேரக்டர் புதுசாக இதில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறார் த ஆவரேஜ் ஏஜ் பிகம்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் அவர் வந்துட்டு உள்ளே வந்தவுடனே உடனே வந்து டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆனால் இதுலேயும் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் வெல் சி ஜானிங் தம் நவ் நவ்னா என்னது இது வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ இது வந்து ப்ரெசன்ட் ஏஜை பற்றி பேசுகிறாங்க ப்ரெசன்ட் ஏஜில் வந்து புதுசாக வந்து ஒருத்தர் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு இருபத்தி அவர் வந்து ஜாயின் பண்ண உடனே இந்த ஆவரேஜ் ஏஜ் எயிட்டீனாக இருக்கு இல்லையா அது வந்து டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸாக மாறி ஹவு ஓல்ட் இஸ் சி நவ் நவ் அப்படின்னா என்ன ப்ரெசன்ட் ஏஜ் உடைய சியுடைய ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ கவனிங்க இது எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத கவனிங்க த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ ஸோ எயிட்டீன் இயர்ஸ் வந்து ஏவையும் பியும் பற்றி மட்டும் தானே பேசுனாங்க அப்போ ரெண்டு பேர் ரெண்டு கேரக்டர் தான் உள்ளே இருக்காங்க ஸோ எயிட்டீன் இன்ட்டு டூ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடுச்சு இப்போ இன்னொன்று என்னென்னு த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோ அப்போ ரெண்டு பேருக்கு வந்துட்டு த்ரீ இயர்ஸ் ஏகோனா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் இயர்ஸ் தானே ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னா இவருக்கும் மூணு வருஷம் கூடியிருக்கும் இவருக்கும் மூணு வருஷம் கூடியிருக்கும் இல்லை ஏக்கும் மூணு வருஷம் கூடியிருக்கும் பிக்கும் மூணு வருஷம் கூடியிருக்கும் ஸோ வந்து அது ரெண்டே ஆட் பண்ணி சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படின்னு பண்ணுறேன் ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணணும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஆட் பண்ணால் டுவெல் ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் இது என்னது ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் A plus B கண்டுபிடிச்சாச்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்னென்னா சீனு புதுசாக ஒரு கேரக்டர் வந்து உள்ளே வர்றாரு சீனு ஒரு கேரக்டர் வந்து உள்ளே வர்றாரு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு மூணு பேர் உள்ளே வர்றாங்க இப்போ வந்துட்டு இப்போ இவர் வந்த உடனே அவருடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்து என்னவாக மாறுதுன்னா டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸாக மாறுது மேலே இங்கே கொடுத்துருக்குற மாதிரி இப்போ நம்மளுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி வந்து ஃபார்ட்டி டூன்னு தெரியும் 
சரிங்களா இப்போ இந்த இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு ஒரு புதுசாக அவருடைய ஏஜ் வருது ஸோ இதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்து என்னவாக இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸாக இருக்குது ஆமாவா சாரி த்ரீ மூணு பேர் இல்லையா ஸோ ஏ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மூணு பேருடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸாக இருக்குது இப்போ வந்து பாருங்கள் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்னு வந்துருமா ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி டூ சார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி டூ த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ சார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ என்னது சிவருடைய ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த ஆன்சர் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருந்தால் டிக் பண்ணிட வேண்டியது தி ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் அப்டைன்ட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் த ஆவரேஜ் ஆஃப் பாஸ்ட் கேண்டிடேட்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி நைன் த ஆவரேஜ் அதாவது இதுவும் மார்க் தான் சரிங்களா த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபெயில்டு கேண்டிடேட்ஸ் இஸ் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் சரிங்களா இதுவும் மார்க் தான் ரெண்டுமே த நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபுட் பாஸ் தி எக்ஸாமினேஷன் எத்தனை பேர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி சரிங்களா அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சக்ஸஸ்ஃபுல்னால் எக்ஸுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸு வந்துட்டு அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாமா இது தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் அடுத்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அடுத்து பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எங்கேருந்து வந்தது தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆவரேஜ் மார்க்கை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பண்ணால் நூற்றி இருபது பேருடைய டோட்டல் மார்க் எவ்வளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சிருமா அதுதான் அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் வந்து என்னது சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட் நம்பர் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட் நம்பர் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட்டுடைய ஆவரேஜ் மார்க் என்ன கொடுத்துருந்தா தேர்ட்டி நைன் கொடுத்துருக்கான் சரிங்களா அப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு எக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி பண்ணால் என்ன வரும் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட்டுடைய டோட்டல் மார்க் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் வந்து என்னது இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட்ஸை பற்றி இங்கே நான் பேசிகிட்ருக்கேன் So, unsuccessful candidates into 15. 15 ஃபிஃப்டீன் என்ன எங்கேருந்து வந்தது ஃபிஃப்டீன் மேலே இருக்குது பாருங்கள் கொஷின் இது தான் ஸோ பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஸோ இதை எக்ஸும் எக்ஸும் தனியாக கொண்டு வந்து சால்வ் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரீசல் பர்ப் இங்கிலீஷில் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அசோனஸ் ஐ ஓப்பன்ட் தி டோர் ஆஃப் மை ஹவுஸ் தென் ஐ ஸ்மெல்ட் தி டிஸ்டிங்டிவ் அரோமா ஆஃப் தி ஃப்ரெஷ் காஃபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சென்டென்ஸில் ஏதோ ஒரு பாட்டில் எரர் இருக்குதுன்னு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க அந்த எரருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிற அந்த நாலு ஆப்ஷனில் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது தான் அங்கே கேள்வி இப்போ அசூனஸ் ஐ ஓப்பன்ட் தி டோர் ஆஃப் மை ஹவுஸ் அப்படின்னா உடனே அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் நான் நான் வந்து என்னுடைய வீட்டுக்குள் நுழைந்த உடனே என்னால் காஃபியுடைய அரோமாவே மோந்து பார்க்க முடிந்தது அப்படின்ற அந்த விஷயம்தான் இருக்கணுமே ஒழிய நான் வீட்டுக்குள் நுழைந்த உடனே அப்புறம் அப்படின்னு வரவே வருகிறது ஸோ அசுனஸ் ஐ ஓப்பன் தி டோர் ஐ ஸ்மெல்ட் அப்படின்னு டைரெக்டாக வரும் இந்த தென் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் ஐ ஸ்மெல்ட் அப்படின்னு தேர்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதுதான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் வென் ஐ திங்க் ஆஃப் ஆன் மை யூத் I wish I had studied harder and had secured a good grades. இப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் இதில் வந்துட்டு என்ன ஃப்ரேஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க 
when i think of my youth அப்படினு சொல்லி கொடுத்துக்கறாங்க அதாவது அது ஏதோ பாஸ்ட் பத்தி பேசுறாங்க சோ இங்க வந்து பாஸ்ட் பத்தி பேசுற மாதிரியான வேர்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த திங்க் பேக் அப்படிங்கற வேர்ட் தான் இருக்கு when i think back on my youth அப்படினு சொன்னா இந்த சென்டென்ஸ் நல்லா இருக்கும் although he had fever among the governing class but he was able to give the population vote so in the adathle enna option replace panna nalla irukum so although he had fever among the governing class but abin in the adathla or conjunction undu thevayilla so he was able to get abindrad irundale podumana adu easy ah vandute namala answer indha mari question ku kodukka mudiyum so indha mari question வந்துட்டு எஸ்பிஐ ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் கேட்குறாங்க ஐபிஎஸ் ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் இப்போ கேட்குறாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏ ரிசர்ச் டீம் விச் இன்க்ளூட் சம் வெல் நோன் நேம்ஸ் இஸ் வெரி ஆப்டிமிஸ்டிக் இன் தி ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சென்டென்ஸுமே கரெக்டு தான் பட் கரெக்டான சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப கரெக்டாக ரொம்ப ஆப்டாக இந்த சென்டென்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக்குறது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ த ரிசர்ச் டீம் விச் இன்க்ளூட் சம் வெல் நோன் நேம்ஸ் ஏன்னா ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்டுடைய குழு நேம்ஸ் அடக்கிய ஒரு ஒரு இது வந்துட்டு வெரி ஆப்டிமிஸ்டிக் அப்படின்னா நம்பிக்கை ஏதோ ஒரு ப்ராசஸில் வந்து ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராசஸ் அப்படின்றது என்னென்னு தெரியாது இந்த ப்ராசஸில் நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்றத விட எபவுட் தி ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த சென்டென்ஸை கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸுக்கு பதிலாக எபவுட் தி process about the process அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்த நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த ப்ராசஸை பற்றி அவங்க வந்து ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான சென்டென்ஸ் தான் அந்த ஏதோ ஒரு சயின்ஸ் ப்ராசஸ் வந்திருக்கு ரிசர்ச் ப்ராசஸ் மேலே அந்த ப்ராசஸை பற்றி விஷயங்கள் மேலே அவங்க ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான சென்டென்ஸ் இது ஸோ இந்த சென்டென்ஸுக்கு எபவுட் தி ப்ராசஸ் கொடுத்தா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் in indian democracy it is necessary for the citizens to be aware of all the political facts about every political party be aware be aware abinna jagrathiya iru abin solli artham be aware na jagrathiya iru abin solli artham but ivanga kuduthirukra sentence padi paathona over political party epdi therinjikonga abin solna maadhiyana sentence ஒரு சென்டென்ஸாக தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஒன் கரெக்டாக இருக்கும் டு பி அவேர் ஆஃப் அப்படின்னா அவேர்னா அவேர்னஸ் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி விழிப்புணர்வு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ஒரு எவ்வரி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை பற்றி நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ பி அவேர் ஆஃப் எவ்ரி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பி அவேர் ஆஃப் ஆல் பொலிட்டிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் எபவுட் எவ்ரி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்படின்ற சென்டென்ஸ் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ பி அவேர் ஆஃப் இந்த பி வேர் ஆஃப் ஆல் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக பி அவேர் ஆஃப் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணால் அந்த சென்டென்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும்